अब हम समझते हैं स्टेट मैनेजमेंट इन एस पी डॉट नेट वॉट इज स्टेट स्टेट यानी कि डेटा अगर मुझे किसी डेटा को मेंटेन करना है तो वो डेटा मेंटेनेंस को हम बोलते हैं स्टेट और ये डेटा मेंटेनेंस को अगर मैनेज करना है तो हम उसे बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट इन एस पी डॉट नेट जैसे एस पी डॉट नेट में देरा लॉट ऑफ कंट्रोल जैसे टेक्स्ट बॉक्स है लिस्ट है ड्रॉप डाउन है तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स है जिसमें हम डेटा डालते हैं तो इफ यू वॉन्ट टू सेव द डेटा अगर हमें वो डेटा को सेव करना है आफ्टर क्लोजिंग द वेब एप्लीकेशन यानी कि ब्राउजर को बंद करने के बाद भी अगर मुझे कोई वेबसाइट का डेटा स्टोर करना है देन इट इज डन थ्रू स्टेट मैनेजमेंट इन ए एस पी डॉट नेट बेसिकली सारे ए एस पी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं यानी कि ए एस पी डॉट नेट के वेब एप्लीकेशन डेटा को मेनटेन नहीं करते एक बार अगर वो ब्राउजर को क्लोज कर दिया गया फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बटन पे क्लिक करती हूँ तो वो पूरे पेज को पोस्ट बैक करता है सर्वर में तो अगर मैंने उस वेब पेज पे कुछ डेटा डाला है तो वो सारा डेटा रिमूव हो जाता है इरेज हो जाता है बिकॉज यू आर एंटरिंग द डेटा ऑन क्लाइंट साइट बट यू आर पोस्टिंग द डेटा ऑन सर्वर साइट तो ये जो पोस्टिंग द होल वेब पेज ऑन सर्वर साइट क्लियर आउट जितना भी डेटा हमने उस पेज पे डाला हुआ है सो so, जैसे मेरा वेब ब्राउजर है यानी कि गूगल है फॉर एग्जाम्पल अभी उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स आता है और एक सर्च बटन आता है तो अगर मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा डाला सर्च पे क्लिक किया डेटा डिस्प्ले हो गया नाउ मैं वो गूगल का जो वेब ब्राउजर है जो मैं यूज करती हूँ आदर इंटरनेट एक्सपर फायर फॉक्स नेटस्केप नेविगेटर ऐसे कोई भी ब्राउजर मैं यूज करती हूँ और उसमें गूगल ओपन करती हूँ और फिर सर्च क्लिक करती हूँ उसके बाद मैं ब्राउजर को बंद कर देती हूँ तो अकॉर्डिंग टू आइडियल ए एस बी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन अगर मैं वही वेबसाइट दूसरी बार ओपन करूंगी तो वो गूगल में स्टोर नहीं होगा यानी कि ब्राउजर में स्टोर नहीं होगा कि लास्ट टाइम जब हमने गूगल वेबसाइट को ओपन किया था तो उस टाइम पे हमने क्या डेटा सर्च किया था तो ये जो डेटा है जो हमने लास्ट टाइम सर्च किया था गूगल में वो यहाँ पे ब्राउजर के साइड में यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोर फायर फॉक्स यहाँ पे स्टोर नहीं होगा सो दिस इज कॉल्ड स्टेटलेस और जब भी हम वेब पेज ओपन करते हैं तो एक नया इंस्टेंस बनता है वेब पेज क्लास का और ये नया इंस्टेंस हमेशा पोस्ट होता है सर्वर साइड पे और इसी वजह से कभी भी कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है इन नॉर्मल ए एस पी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन अगर अगर हम एग्जाम्पल ले तो एक यूजर एंटर करता है एक इंफॉर्मेशन टेक्सट बॉक्स में तो When you request a page to be posted on server, यानी कि आपने कोई तो एक control click किया जिससे आपका पूरा web page, जिसमें text box है और जिसमें आपने कुछ information डाली हुई है तो अगर ये web page post होता है server side पे और फिर वो server side में कुछ manipulation करके वापस client side आता है तो ये जो round trip होती है browser से लेके server, server से लेके browser, इस पूरे round trip में text box का data erase हो जाता है ये डेटा मेंटेन नहीं होता है बाय एस पी डॉट नेट सो दिस इज वॉट इज स्टेट एंड दिस इज वॉट इज स्टेटलेस स्टेट यानी कि हम मेंटेन कर रहे हैं डेटा को स्टेटलेस यानी कि हम डेटा को मेंटेन नहीं कर रहे हैं सो नाउ बेसिकली अगर मुझे ये डेटा को मेंटेन करना है यानी कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक ब्राउजर ओपन किया यानी कि इंटरनेट या फायर मैंने गूगल की वेबसाइट ओपन की मैंने टेक्स बॉक्स में कुछ डेटा डाला और सर्च पे क्लिक किया तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला कि ए एस पी डॉट नेट तो ये पहली बार जब मेरा मैंने ब्राउजर ओपन किया तो ये मैंने सर्च किया अब मैंने ब्राउजर को बंद कर दिया अभी मैं वापस से ब्राउजर ओपन करती हूँ वापस गूगल साइट पे जाती हूँ वापस उसमें डालूंगी ए एस पी डॉट नेट तो मुझे दिखाएगा कि ये पहले भी सर्च किया हुआ है सो दिस इज हाउ आप उसको स्टेट को मैनेज कर सकते हैं सो नाउ देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स फॉर स्टेट मैनेजमेंट इन ए एस पी डॉट नेट तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स यानी कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी क्लाइंट साइड क्या होता है सर्वर साइड क्या होता है क्लाइंट साइड में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है व्यू स्टेट कंट्रोल स्टेट कुकीज हिडन फिल्स क्वेरी स्ट्रिंग सर्वर साइड पे अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट इज एप्लीकेशन स्टेट एंड सेशन स्टेट सेशन स्टेट मैनेजमेंट भी हम तीन तरह से कर सकते हैं दैट इज इन प्रॉक स्टेट सर्वर या तो सीक्वल सर्वर को यूज करके सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू क्लाइंट 
और सर्वर साइड मैनेजमेंट अलग से क्यों करना पड़ता है तो उसके लिए हम समझेंगे क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल सो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है दिस इज माय क्लाइंट यानी कि एक पीसी है जहां पे मैं ब्राउजर को ओपन करूंगी और अपना वेबसाइट ओपन करूंगी और जहां से मैं रिक्वेस्ट देने वाली हूं मेरे सर्वर को सो दिस इज माई क्लाइंट वेयर माई ब्राउजर इज दिस इज इंटरनेट दिस इज माई सर्वर एंड ये मेरा डेटा है जो सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है तो फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पीसी में ब्राउजर ओपन किया कोई भी वेबसाइट ओपन की मैंने कुछ डेटा मांगा तो इट इज अ रिक्वेस्ट इट गोज थ्रू इंटरनेट इट गोज थ्रू सर्वर यहाँ पे वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है अगर डेटाबेस का कुछ डेटा रिट्रीव करना है या अपडेट करना है तो वो यहाँ पे होता है एंड देन रिस्पॉन्स बनाया जाता है इन द सर्वर साइड और वो रिस्पॉन्स हम देते हैं वापस क्लाइंट को तो ये सारा है राउंड ट्रिप अब समझिए कि मुझे स्टेट मैनेजमेंट करना है ऑन क्लाइंट साइड तो पूरा जो डेटा यहाँ पे यूजर यानी कि क्लाइंट ब्राउजर में डालता है वो सब यहाँ पे स्टोर होता है दैट इज ऑन द ब्राउजर साइड बट अगर मुझे क्लाइंट साइड नहीं करना है सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट करना है तो वो सारा डेटा जो मैंने रिक्वेस्ट किया है थ्रू ब्राउजर वो सारा डेटा मेंटेन होता है ऑन सर्वर साइड सो दिस इज हाउ इट इज यहाँ पे क्लाइंट साइड मैनेजमेंट होता है ऑफ स्टेट एंड यहाँ पे सर्वर साइड होता है मैनेजमेंट ऑफ स्टेट तो चलिए अब समझते हैं क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट कुकीज सो द नेक्स्ट स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक ऑन क्लाइंट साइड इज कुकीज सो बेसिकली कुकी इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो स्टोर होती है क्लाइंट साइड पे इसमें यूजर के लिए सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में वो जान सकता है कि पिछली बार उसने कौन सा डेटा सर्व किया था या कौन सी वेबसाइट ब्राउज की थी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस टेक्स्ट फाइल में स्टोर की जाती है ऑन ब्राउजर साइड सो बेसिकली जब यूजर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को तो सर्वर एक कुकी फाइल क्रिएट करता है जिसके अंदर एक हेडर होता है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन होती है एंड जब वो सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करता है क्लाइंट को तो ये कुकी फाइल भी साथ में सेंड की जाती है एंड देन ब्राउजर ये कुकी को एक्सेप्ट करता है और स्टोर करता है ऑन द ब्राउजर इट सेल्फ दैट इज ऑन द क्लाइंट मशीन कुकीज आर एसोसिएटेड विथ अ वेबसाइट और वो एक स्पेसिफिक पेज के लिए नहीं होता है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू वेबसाइट यानी कि क्लाइंट कोई भी पेज ब्राउज करे एक वेबसाइट का बट कुकी हमेशा वेबसाइट के लिए होल वेबसाइट के लिए होती है ना कि सिर्फ एक पेज के लिए ब्राउजर और सर्वर ये कुकी को एक्सचेंज करते हैं दैट इज ब्राउजर एंड सर्वर विल एक्सचेंज कुकी इंफॉर्मेशन नो मैटर व्हाट द पेज द यूजर रिक्वेस्ट फ्रॉम साइट सो कुकीज बेसिकली हेल्प करता है वेबसाइट को टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिटर्स यानी कि कौन से विजिटर्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन से विजिटर ने क्या ब्राउज किया है कौन से विजिटर ने क्या रिक्वेस्ट की है इन्फॉर्मेशन वो सारा इन्फॉर्मेशन कुकीज में स्टोर होता है ऑन क्लाइंट साइट तो चलिए अब छोटा सा एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं टू अंडरस्टैंड के व्हाई कुकी इज क्रिएटेड हाउ कुकी इज क्रिएटेड और इस कुकी का यूज कैसे कर सकते हैं सो so, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मैंने एक पेज बनाया है कुकी Now, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगी और एक बटन लूंगी नाउ टेक्स्ट बॉक्स में हम वो वैल्यू डालेंगे जो हमें कुकी में स्टोर करवाना है यानी कि एज अ यूजर इफ आई एम लॉगिंग इन तो मैं कुछ भी अगर डेटा यूआई पे डालती हूं और अगर वो सर्वर पे भेजती हूं तो वो सारा डेटा एज अ ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स में एड होता है और एज अ कुकी उसमें स्टोर होता है and then button so let me rename it as button save save okay so chaliye iske click pe hum likhte hain ab ek cookie ka object banate hain so cookie is always on the browser side jisse maine bataya to browser side hai to that means it is following http protocol to http ek object deta hai which is called cookie so we'll create it HTTP cookie a cookie is equals to new HTTP cookie और इससे हमें उसमें कुछ string pass करनी है जो भी मेरा cookie का नाम होगा which if you just see over here it creates and names a new cookie so let me give information as user 
info then अगर मुझे वो कुकी में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करनी है देन आई बी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एच टीपी कुकी सो ए कुकी और अभी ये मेरा कुकी का नाम है यूजर इन्फो उसके अंदर मुझे क्या वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे उसमें यूजर नेम स्टोर करना है तो आई डू स्क्वायर ब्रेसिस यूजर नेम इक्वल्स टू टी एक्स टी सॉरी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टी एक्स टी डॉट टू स्ट्रीम ना ये कुकी बन गया ना वॉट आई वॉन्ट इज ये जो कुकी है वो मेरे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में एंड होना चाहिए सो आई डू रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट एड राइट ए कुकी लेट मी एंड ब्रेक पॉइंट ओवर ईयर ना यहां पर हम एक लेबल भी डाल देते हैं Let's run. मुझे नाम डालना है से माई कुकी सो सेव जस्ट सी द वैल्यू ऑफ कुकी यहां पर आ गया कुकी का नाम यूजर इन्फो एंड देन उसके अंदर वैल्यू है यूजर नेम इक्वल्स टू माई कुकी ठीक है So now I'll just do F11. इलेवन तो अगर आप रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में जाओगे उसके अंदर कुकीज में जाओगे उसके अंदर जस्ट यूजर एंड फो एंड वी नो द वैल्यू इज यूजर एम सो इस तरह से मेरा डेटा सेव होता है ना वॉट यू वॉन्ट टू डू इज अगर आपको चेक करना है कि इसके अंदर वैल्यू क्या है दैट ऑल्सो वी कैन डू Now, अब हम मल्टीपल वैल्यूज को एड करते हैं कुकी के अंदर सो लेट मी टेक अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट एच टी टी बी कुकी कलेक्शन कुकी कलेक्शन न्यू नाउ कुकी कलेक्शन इसे मुझे ऐड करना है से यूजर नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रीम देन यू हैव कुकी कलेक्शन से फर्स्ट नेम dot value is equal to as of now demo ke liye main simple sari value same hi add karwa rahi hu so this is multiples now what i'll do is pehle isko hum yahan se leke yahan dal dete hain okay now this is a collection so for each http cookie obj in cookie collection so what i'll do is response dot cookies dot add and obj so ye फॉर इच लुक में ये कलेक्शन में जितना भी एच टी पी कुकी टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे वैल्यू उसमें एड कर देगा सो नाउ लेट्स रन ओवर योर सो 
सो इफ यू सी यहाँ पे आपको नल रेफरेंस मिला वाई बिकॉज यहाँ पे आपने कुकी कलेक्शन में कुछ भी कंस्ट्रक्टर में सेव नहीं किया है सो वट यू विल डू इज शो यू सो इफ यू सी वो यर जैसे मैंने बताया कुकी कलेक्शन एक एच टी पी कुकी का कलेक्शन ऑब्जेक्ट है सो वी नीड टू एड और यहाँ पे हमने क्या किया है वी हैव जस्ट एडेड टू वैल्यूज इन टू माई कुकी कलेक्शन सो ये एक मेथड है कुकी कलेक्शन में ऑब्जेक्ट एड करने का सो लेट मी डू वन थिंग हम लोग एक अलग तरीका लेते हैं जस्ट रिमूव दिस एंड जस्ट डू दिस कुकी कलेक्शन डॉट एड ये ऑब्जेक्ट सो बेसिकली अभी क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है आप क्या कर सकते हो यू कैन जस्ट क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट दैट इज एच टी पी कुकी का सेल राइट ओवर यूर इज वन सो यहाँ पे चाहिए यूजर डिटेल एंड अगेन आई कैन राइट द सेम थिंग ओवर यूर सो okay. so, यहां पे मैं वापस ऐड कर सकती हूं कुकी कलेक्शन डॉट एड ए कुकी वन सो दिस इज हाउ मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने ऐड किए ऑफ द टाइप एच टी पी कुकी तो चलिए अब इसको रन करते हैं